在广东有一个历经岁月洗礼，却始终散发着独特魅力的地方——长崎古村。今天，让我们一同走进这个充满历史韵味与人文风情的古镇。长崎古村始建于明太祖洪武年间，距今已有八百多年历史。古村坐东朝西，人口约有一千三百人。村内建筑多为明清时期所建，现存最古老的建筑建于清朝初年。古村主要由中、和、黄、卢四大姓氏组成，村内目前仍然设有这四个姓氏的祠堂。走在巷弄间的石板路，感受古朴之美。爱情从没温暖的篝火，不是那任性的飞蛾，一次次扑向你的心窝。你总用爱将我包裹，爱你是我心中的星河，肆意残缺在瞬间陨落。在黑暗中独自摸索，不知何处是爱的解脱。你曾是我依赖的港湾，如今却成了遥远彼岸。我像漂泊的孤舟一般，在爱海里风雨摧残。我像迷路的羔羊，在你的世界横冲直撞。草原宽阔，任我撒野，不曾阻挡。爱你是我心中的星河，肆意残缺在瞬间陨落。我在黑暗中独自摸索，不知何处是爱的解脱。你曾是我依赖的港湾，如今却成了遥远彼岸。我像漂泊的孤舟一般。经由村内的任何一条小径，都可以来村后的这个文笔山。文笔山的山坡有欣赏小镇绝佳的视野。经由空拍机的视角，我们可以发现，长崎古村的布局经过精心规划。三面环水，村前池塘引入北江水，寓意着财富与生机。背靠文笔山，为古镇带来稳定的气场和文化的象征。这种独特的风水格局，使得长崎古镇成为人杰地灵之地。
几度春秋，转眼又过数十载，醒来时却见窗外那轮明月仍皎洁，银汉无声转雨盘长夜，思念谁相伴？月下独酌无相，青途留情。古老的巷道见证了无数的脚步，每一块石头都记录着岁月的痕迹。它们承载着过去人们对美好生活的向往。只是这岁月流转间，多少故事已被尘封，消失在部分颓圮的房舍内。古镇内设有咖啡厅，提供歇脚的场所。坐落于古村门口的是中式祠堂。查了典故，是一八五四年由现今广州花都区的中式家族移居此地开垦。村门口看到一处摊贩，买了两颗香瓜，七点八元人民币。嗯、接下来准备返程，返程之前用无人机看一下长崎古镇的全貌。
如果你喜欢我的频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，我们下次见。